na kufika kwa hii hafla ya leo ya ili baraka hapa Mombasa mara ya kwanza mimi kuja hapa kucherekea na nyinyi ni kwa nimealikwa na mea Ahmed Modar kwa yuko hapa rafiki yangu na nilisema mara hii nitarudi tena nikialikwa na governor Ali Hassan Joho mimi najua hii hafla inakuja baada ya waislamu kufunga kwa mwezi mmoja mzima wakati wa Ramadhani na hii inakuwa ni misho yake mimi najua vile vile baada ya kufunga mwezi mzima hiyo sio misho ya kufunga Nasemekana ukizidi tena kufunga siku sita ya ziada na wewe unapata baraka ya mwaka mzima mimi ningependa kuhimiza waislamu mwendeni kufunga tena siku sita sawa mimi najua sana sherehe ya Kiislamu najua nimeeleza nyinyi mara nyingine najua Ramadhani ni moja ya pembe tano ya dini ya Kiislamu moja ni ile ya ya, ya, ya uh, kumcha Mungu pili ni aswala tatu ni kutoa zaka nne ni kufunga Ramadhani tano ni ile ya hija <laughs> Sawa. So, na kuswali ni mara tano. Naanza alfajir, alasir, adhuhur, alasir, magharib, isha. Sawa. Kwa hivyo mimi rafiki wa Islam na Uislamu unasema kwanza amani pili upendo tatu uhaki sio nne utengamano kwa mimi najua sana ile sheria ya Kiislamu manake hata ile msahafu nimesoma kutoka alif lamim mpaka albakara huko inaelewa Islamu inafundisha watu kuwa pamoja na watu kupendana na watu kukuwa na amani Islamu ni adui sana wale watu ambao wanaleta siasa au mambo ya kutanganisha wananchi ndio sababu Siku hizi mimi nahubiri sana amani na umoja wa Kenya. Wa Kenya wawe kama pamoja. Nikiwa hapa mpaka nitoe shukrani kwenu Waislamu. Kweli msimamo ambao mlionyesha wakati ile tulikuwa tunafanya kampeni. Tena siku ile ya uchaguzi. Waislamu walisimama imara sana tarehe nane mwezi wa nane mwaka jana. Leona buibui nikaona kanzu kwenye mstari na wakasimama kabisa kideti na kupiga kura kwa fujo kabisa kwa fujo kabisa hapa alafu baada mambo ilipoenda mbaya walisimama tena imara kwanza sisi tulisema wakichukua na tunachukua wakipiga wakihesabu wakijumlisha wakirusha wakitangaza na wakiiba ah, tunawanasa <laughs> tunawanasa sio sisi tuliwanasa tuliwanasa kupeleka mbele ya mahakama mahakama ikaamua ya kwamba walifanya makosa sio Sivyo. Tulipoona kama wanaribu kurudia tena 
tukasema tunasosia na hapa wote Mombasa hii na kila mahali wananchi hawakutoka tarehe sita sita mwezi wa Oktoba mlitoka mlitoka simulikataa simulibaki nyumbani kwa kusimama imara ndio sababu natoa shukrani sana lakini sasa vile vile tusema ati wakiapisha wakiapisha sasa ile mambo ilipoenda tenge tukasema sasa sisi tutaenda kwa kuapisha na pale tukawa pale na ahali Hassan Jo 001 alisimama yeye alikuwa pale katika Uhuru Park yeye alikuwa jamidari katika hiyo sherehe kule Uhuru Park walisema tio wakithubutu tutaona cha mtema kuni tutasema tutaona cha mtema kuni tutakuja si tulikuja si tulikuja hamkuona jaho akinishika mkono si mliona akinishika mkono tukaenda pale na tukapishwa alafu sasa wafasi wetu kila mahali wakasema sasa tuendeshe mambo yetu sasa sasa tuchukue picha yote ya rais ya uhuru katika majengo lote ya serikali yetu tuweke pale pamoja tuyachome alafu tutangaze serikali yetu tuanze kurogota ushuru kwa watu wetu tuendelee serikali yetu sasa hapo kitu kikaingia kwa roho yangu mimi nikasema tukifanya haya nchi itasambaratika Kenya itakuwa kwa e, vipande viwili itakuwa ile ya rais huru rais Raila na huru vile vile huru vile vile aliambiwa shika Raila mshtaki na treason hii vile vile akaangalia sifiria haya yote akasema nikiweka Raila ndani itakuwa na, na vita sawa sawa sasa akaanza kunitafuta na mimi vile vile nikamtafuta tukapatana tukaketi chini tukasema kwa niaba ya wakenya wote manake tumevutana pande hii na pande hii nchi hii na kwenda kusambaratika tutakuwa na Kenya tena vile tumeyajua sasa hii si mzuri gidamu itamwagika katika taifa letu Kenya itakuja kuwa kama Somalia. Itakuja kuwa kama Syria au Iraq. Na hiyo si nzuri kwa taifa letu. Kwa hivyo tukasema tuongee kama watu wazima. Tumeketi tumeongea na tumechukua ziara mpaka wakati tulianza Kenya hii, wakati wa uhuru mwaka 63. Kitu gani ambaye imeenda tenge? Kwa sababu gani hatuwezi kutimiza ile ndoto ya wanzilishi wa taifa letu ya Kenya ambayo imeungana pamoja tunasema Mungu ajalia uh, Kenya haki hiyo ngao na mlinzi na mlinzi tukane takane tufanye ili tuunganishe wa Kenya vile wanzilishi wa taifa letu walikuwa wanataka tukasema tunajua yale makosa yote ambayo yamefanyika Najua mvua ilianza kutunyeshea wakati gani. Na hii mvua imetupiga kwa kiasi gani? Tufanye nini ili tuweze kubadilisha Kenya ili Kenya iwe imeunganishwa pamoja? Hapo ndio sisi tukatengana vitu vitano tisa. Yale ambayo tunaona kama tunaweza kuyatengeneza tunaweza kuunganisha wa Kenya wawe kama kitu kimoja. Moja yao ni ubaguzi. Pili ukabila. Tatu umaskini. Nne ufisadi. Tano uchaguzi mbaya wizi ya kura kila mara kwa mara 
kamara kamara sita ni usalama saba ni ukosefu wa kazi kwa vijana naelewa sawa na kadhalika tukasema haya yote ambayo yamekwenda tenge tuyarekebishe hii itakwisha na uhuru na raila tukimaliza kazi hii tutawachia watu wengine waendelee mbele sasa sawa ndio sababu sisi tukateua ile kamati ya watu 14 wataalamu ya kuangalia hiyo maneno na tujuzi tumaweka kwenye kinya gazeti na tumepatia fursa nafasi ya kuendelea na hiyo kazi. Pwani hapa mheshimiwa Omar Mwinyi alisema pwani atakuchukua. Tuko hapa na profesa Hamisi Maguni. Uko huyo 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 mnamana huyo. Huyo huyo ni profesa wa Technical University hapa ya Mombasa. Jo hapa yeye ndiye anatoka hapa pwani kwa hivyo mnamaona huyu huyu ni kijana wa hapa nyumbani yeye ndiye wako pale kama moja ya wale wataalamu ambao wataangalia mambo haya yote alafu tutatoa pendekezo na hiyo pendekezo bakitoa tutayatekeleza Mbona yake wanasema ni yule ambaye anayovaa viatu anajua pale hiyo viatu inamfinya sio Kwa hiyo watakuja kwenu nyinyi wananchi Maonyeshe pande hii ndio inafinya Hapa nafinya regesha hapa itaregeshwa Wakisema tulete sheria mpya ili tumalize ubaguzi tutalesa mwingine apende asipende wakisema pande hii ya katiba ipige msasa tutapiga msasa mwingine apende asipende kwa hivyo mtu asianze kutisha wa Kenya ati yo hatutaki referendum hatutaki nini nani amekuambia mimi referendum wakati ikifika kama hii tume itasema hii ndio njia ya kusuluhisha shida hizi ambayo na dhuru Kenya wewe ni nani kutukataza? Tumesema vile vile atutaki mtu kila siku kubweka bweka juu ya mambo ya 2022. Tumetoka uchaguzi jana. Sisi tunasema bado tuko na muda ya mrefu ya zaidi ya kuleta marekebisho. Mambo ya ya campaign wakati yake itafika wakati kifika wanaume wanajibuaga uwanjani na watapimwa wataweka kwenye mizani tapima hao tujue nani ametosha ama sivyo ama sivyo lakini tunataka kubadilisha mambo ya uchaguzi ili mtu yote awe kabila ndogo zaidi kama elmolo au awe kama nini awe mpokoti awe mturkana anaweza kusimama awe muislamu anaweza kusimama na chaguliwe kama rais wa jamhuri ya Kenya si ati wewe nataka kwa kabila kubwa ati wewe peke yako ati big five hatutaki ubaguzi katika taifa letu na mimi ndio hakika tutaongea juu yawe maneno lakini wakati huu wacha kuranda randa hapa na pale kutanga tanga ati wewe unasema mimi ndiye atakuwa rais mwaka 2022 unajuaje si wa Kenya ndio watachagua rais yao alafu unabwaga pesa hapa hapa unabwaga pesa hapa mshahara yako tunajua alafu unasema unafanya atatufanya live to load it wale ambao wameiba ili wanajulikana Unamwona tu yule anatembea kwa sura zake. Kisasa kwa hivyo tuanze pale. Na mimi natoa shukrani kwa Uhuru Kinyata Juzi kusema ati itaanza na yeye mwenyewe. 
ni maana yake nimwambia umbwa unaweza kwenda naye kuwinda msongaleni na kuwinda sungura na kuwinda swara lakini umbwa hawezi kwenda kuwinda chui kama kuko na chui mzituni tunataka simba ndio atamayana na hiyo umbwa yani hiyo hiyo chui sio kwa hivyo mimi nataka kutoa shukrani kwenu waislamu mko hapa